听，每周四、每周六准时更新。对了，昨天晚上，我的衣服是你找女服务员帮我换的吗？是。从昨晚来看，丽景少还挺正人君子的。这样的男人，世界上怕是找不出几个了吧？我怕爷爷误会，所以你自己进去。嗯。丽景琛。其实昨天晚上原本就是要公布我们结婚的事情的，所以如果不是发生了那些意外，爷爷现在应该知道真相了。你现在可以跟我一起进去，跟爷爷说明一切的。不通，你是因为之前答应过我说不会让我等太久，才会想让我进去，对你的家人公开我的身份，对吗？我明明知道答案，又干嘛去问呢？他会跟爷爷说出我们结婚的事情。会搬去我们的新家住，甚至会履行夫妻义务，但这一切都是因为他觉得这场婚姻帮助了他，而他得到了帮助，自然想着回报我，仅此而已，无关爱情。李景琛，怎么回事？这个感觉，我，我们虽然不是因为相爱才结婚，但我们的婚姻跟别人的一样。没有什么见不得人的，之前是因为我的原因才暂时没有公开婚讯，现在没有隐瞒的必要了。我们正大光明的公开，不是很好吗？你不用刻意提醒我，你对我没有爱情。我想说的不是这个意思。够了，我不想跟你讨论这个话题，你回去吧。小姐回来了，<笑>吃早餐了吗？老首长和唐小姐正在吃呢。嗯，我先上楼换个衣服。哎，小童，你回来了？不，小童，昨天晚上到底发生什么事了？丽思源是不是害你了？没什么事，可以让我一个人静静好吗？等等，不，小童，你回答我话呀！昨晚发生什么了？丽景琛呢？原来发生了这样的事，你该不会觉得于心不忍吧？厉思源这种人渣，死几百次都不为过。当然没有。那你怎么一副不开心的样子？之前问你，你也不说。嗯，我只是在想，我好像惹厉景琛不高兴了。啊？厉景琛怎么了？啊？你昨晚都那样了，他是不是趁势那什么你了？没有。他找来了医生，没跟我发生任何事情。彤彤，有件事我想跟你说。既然现在丽思源出了这样的事，你和他的婚约不取消也得取消了。要不咱们及时止损，趁着生米没煮成熟饭之前，你去跟厉景琛把婚离了。师爷，你说什么？跟厉景琛离婚啊？你本来就是为了避开跟厉思源的婚约才会嫁给他。现在事情已经解决了，没必要维持一段错误的婚姻了。不行，我这是过河拆桥，我做不到。彤彤，我知道你是一个讲原则的人，但是事关你一辈子的幸福。趁现在爷爷不知道，你去跟丽景琛商量一下，把婚离了，大家当做什么事都没有发生过，不是很好吗？当然，丽景琛如果想要什么补偿，他可以尽管提，只要他愿意离婚，我们能给的都可以给他。师爷。很多事情不可以这样论的。有件事，我一直没有告诉你。我和丽景正领证之前，已经亲口答应他，只要我们彼此不触碰道德底线，这辈子都不会离婚。他提出这样的条件，证明在那一刻，他想的是和我一辈子不离不弃。我不管他是出于什么原因会有这样的念头，但是对我来说。有一个人愿意和我相依为命是很重要的。啊，我真希望你能赌赢。昨晚
，居然发生了这种事。可恶，那女人是怎么来到不同房间的？还有，不同又去哪儿了？他是听到有人说厉景琛在不同的房间，才上前查看，发现门没锁，一进屋你就把他。也就是说，钥匙厉景琛给我下的，不同是他带走的，雅柔也是他引到我房间的。这一切都是他造成的。你吼什么？嗓门大就能解决问题吗？我警告你，现在律师还掌控在厉景琛手上，你们谁都不能轻举妄动，否则惹恼了他，我们谁都没有好日子过。现在最重要的是，我得先收集到他害你的证据，否则就算到我爸面前对质，我们也占不到便宜。从现在开始，你给我安分一点，发生什么都不能轻举妄动。该死，厉景琛！爸，景琛也在啊，正巧了。景琛，你能不能跟我出来一下？关于昨晚的公关工作，我想跟你讨论一下。好。景琛，听那女人说，昨晚是你把她引到不同的房间的。嗯，是我做的，又如何？看来你并没有打算不承认啊，这倒是省了我问的时间了。告诉我，你为什么要这么做？这不是明摆着吗？为了毁掉思源，独吞历史。你终于招了，说吧，你是不是蓄谋已久了？你还计划了些什么阴谋？也没多少，顶多也就是像昨晚一样，设点套让你们钻，让老头子对你们一个个失望透顶，收回你们手里的股份，然后全部转送给我。我也没那么狠心。只要看到你们一个个沦为丧家之犬，我也就满意了，自然会收手。你现在已经是历史最大的股东了，拥有历史百分之五十一的股份，你还想得到多少才肯罢休？当然是要得到全部了，你的、利民的，包括老头子的，我都要。你心里难道就不顾念一点亲情吗？我是你的亲哥哥，里面那个是你的亲生父亲。你昨晚害的是你的亲侄子，啊，你们也配当我的亲人？你们对我来说，不过就是蝼蚁般的存在。如果不是为了得到历史，你以为我会承认自己姓厉？别痴心妄想了，我警告你，最好不要惹恼我，否则，我不确定会不会赶尽杀绝。哼<笑>，厉景琛，你没想到吧？我刚刚把你说的话全录下来了，你猜猜看，老头子要是听到刚刚这番对话，会作何感想？还会把你当成宝贝吗？李总，你要我去找男人搞不同，这不好吧？他可是不假的掌上明珠啊！有历史罩着，你怕什么？你不是也想替你的小情人轻易收拾他吗？不假如果对你做什么，这件事不就弄得人尽皆知了？这种丑闻肯定是打碎了牙往肚子里咽，所以不会有事的。这，你，李总说的是，我知道该怎么做了，我尽快安排。很好，我就喜欢跟你这种聪明人打交道。记得录视频，只要把不同的不雅视频握在你手里，不家就不敢对你怎么样。好好干，李是不会亏待你的。我还的确是没想到，我亲爱的大哥，居然跟我有共同的爱好。喜欢用录音去威胁别人。厉景琛，你，厉景琛怎么有我跟王远达的对话？难道说，一切都是你在幕后操控的？你故意提拔王远达到我手下工作，让所有人都觉得你讨厌不同，然后偷偷录下我和王远达的对话。不同也是被你调包的，你把不同换成了秦依依，然后特意把视频里的人打上了马赛克之后发给王远达。让我们都以为里面的人就是不同，好让我们在昨天的生日会上拿视频做文章。其实你什么都知道，什么都在你的掌控之中。所以你猜，如果不老首长听到这段录音，知道你在背后这么算计他的宝贝孙女，会作何感想？又会怎么对付你？嗯？你你想怎么样？不想怎么样。现在我们手里都握着对方的把柄。难道不是最好、最平衡的结局吗？当然了
。如果你为了把我赶出历史，而不惜跟布加作对的话，你也可以拼个鱼死网破。我不介意奉陪。该死，傻子都知道，绝对不能跟布加作对。我刚刚那么努力掏出的话，算是白费了。算你狠。不过现在王远达在唐诗手上，万一他吐出点什么来，你的录音就作废了。到时候我们依然是鱼死网破，我跟部下为敌，你也别想得到利是。那也就是说，我还得帮你处理掉王远达这个后患了。这么做也是在帮你自己。<笑>我会让他永远闭嘴的。游戏要一步一步慢慢玩才有意思，一口气通关。也未免太无趣了。厉生早晚会发现，自己的每一步路，都是走在我设的套路。到时候的表情，才会够精彩，够绝望。你给我让开，别拦着我！唐小姐，没有厉总允许，您不能进去。唐小姐，您真的不能进去。唐小姐，厉，厉总，对不起。我没能拦住唐小姐，进来。是你派人打晕了我的人，把王远达弄成那副德行的。是我又怎样？背后指使王远达的人不是李思源就是厉胜，只要从他嘴里撬出来，彤彤就彻底解脱了。你为什么要这么做？他现在难道没有解脱？李思源已经永远没有资格娶她了。那不一样，我就是要爷爷看清李思源和厉胜的真面目，让他知道。彤彤这些年因为这段不该存在的婚约过得有多辛苦，你，你考虑过他的感受吗？不知道彤彤有没有跟你说他想离婚的事情？但是我真的觉得他的想法是对的。你是说，不同想跟我离婚？当然，彤彤什么都不缺，嫁给你只是因为在那种情况下，你是他唯一的救命稻草。既然现在婚约的事情已经解决了，他想结束这段错误的婚姻也是人之常情。希望你们好聚好散，别闹得太难看吧。虽说这段婚姻对您来说并没什么损失，但我们该补偿的还是会补偿。厉总考虑好了，随时给我打电话。哎，谁在这个点发消息啊？李景琛。他发空白短信是什么意思？对我无话可说，还是很多话想对我说，但是不知道从何开口。我应该怎么回复他呢？从第一次在历史集团外拦住他到现在，短短一星期的时间，我们之间好像发生了很多事情。唐诗也劝我果断的离婚。结束这段从一开始就以利用为前提的婚姻，可是要出尔反尔，我做不到。说到底，我也不了解厉景琛这个人。厉景琛，这么晚了，他怎么会出现在这里？你怎么来了？刚刚给我发的短信，是有什么话想跟我说吗？不小心按错了。哦，没什么事的话，你早点回去休息吧。晚安。不同，你还在生我的气吗？昨天早上是我不好，不应该对你那副态度，我跟你道歉。嗯，厉景琛，你说的没错，我们原本就不是因为爱情结合的。如果你觉得达不到你理想要求，我们。我会给你重新选择的权利，是给我选择，还是给你选择？我，不同，你摆脱掉了厉思源，所以迫不及待想结束这段婚姻了，是吗？你的意思是，你很有可能一辈子都不会爱上我，我们之间永远都不可能产生爱情，对吗？不是这个意思，只是没办法回答你，因为我真的不知道。我们的未来会是什么样的？那现在我就告诉你，我们的未来是什么样的。你是我妻子，这辈子能爱上的人只有我。不要忘了，我们永远都不会离婚。今后的生活，是天堂还是地狱
，都取决于你自己。林总，这条路直通往布宅。刚刚那辆车不会是大小姐的吧？不会，彤彤怕黑，不出意外，这个时间应该在房间里待着。嗯，也是。自从那一年那件事发生过之后，大小姐就……住嘴！不对，我想要的不是这样的。他明明没错。处处都在为我考虑，我本以为自己足够了解他，但是才仅仅认识几天而已，怎么可能这么快产生感情？所以我刚刚怎么可以这么凶他？只要在他面前，我的所有冷静镇定全部都形同虚设。我到底在做什么？啊、难道是李景正回来了？一段时间不见。我们家小公主怎么长这么高了？彻哥，你怎么突然回来了？明明早上还跟我说归期未定的。毕竟已经错过了我们家彤彤的生日，如果再不抓紧时间赶回来，我怕你一年不理我。没这么夸张，顶多也就是三个月不理你而已、啊。三个月可不短，我的求生欲告诉我，天塌下来也得先回来一趟。什么意思啊？你还要走吗？海外的市场没这么快打开，几个合作案也还在洽谈。我回来看你一眼，这两天就得走。你其实没必要回来啊，来回跑多累。想看我的话，咱们可以视频啊。既然只回来两天，干脆直接住家里吧，不要回公寓住了。好，听彤彤的。那晚饭陪我一起吃。不行，我要控制体重。不同。玉景琛。你过来，我有话想跟你说。彤彤，这是一个朋友，车哥，你先进屋，我去跟他说两句话，很快回来。林总，要不要我跟过去看看？不用，没听彤彤说是朋友们，就在这里等他，不会有事的。厉景琛，你怎么又回来了？找我有事吗？我们是夫妻，没事我就不能来找你了。嗯？你怎么了？你今晚好像有点不太对劲。不同，你不开心了？刚才抱着别的男人，有说有笑的，不是很开心的吗？怎么一到我这里，就不开心了？他是我哥哥，刚从国外回来。我见到他开心不是正常的吗？而且我现在见到你也没有不开心。不如说，不开心的人是你才对。你说过生日结束，就搬去新房的。今晚收拾一下东西，明天我来接你。这么急吗？急吗？你自己说过的话，不准备做数吗？还是你准备晾着我？好让我主动提出离婚。厉景琛，你无理取闹！我明明没这么想过，但是你一而再、再而三的提起，想离婚的人不是我，而是你吧？我之前说过了，我给你选择的机会和权利。你想离的话，明天一早我们就去民政局。你终于说出心里话了，一达成自己的目的，就这么迫不及待的想甩开我？不同。我有没有说过，我的字典里没有离婚，只有丧偶？你，厉景琛，我们今天的沟通真的产生了很严重的问题。想离婚的人不是我，我觉得我们现在都需要冷静，尤其是你，我们都各自好好想想吧。我先回去了。我又搞砸了，他怎么可以那样冲进别的男人怀里，那样抱着他？明明没想这么快让他搬走的，只是不想再等了。想着他的世界里，每分每秒都只有我一个人，还是把他逼得太紧了。彤彤，你有心事
？没有呀，为什么这么问？感觉你刚刚见了你朋友之后，有点闷闷不乐的。你们说了什么？没什么，小事而已。时间不早了，车少爷吃完也早点休息。老首长明天起床见到你，一定会很高兴的。嗯，彤彤早点回房间吧，昭妈也早点休息。啊，那车哥，我先回房了，你多吃点。你看你出国这阵子都瘦了。嗯，谁呀、啊？这个点打电话过来。嗯，嗯林总。彤彤怎么会认识厉景琛的？您见过厉景琛？您回来了？嗯，刚到布宅就看到厉景琛来找彤彤，这么大的事，为什么不汇报？把事情一五一十的告诉我吧。我不是让你好好看着不同，你让她嫁给了厉景琛。事发突然，我确实完全没有防备。唐诗，我当年把你从监狱里捞出来，花这么多心血栽培让你重生，你就是这么回报我的。我，对，对不起。我跟你说过很多遍了，世界上最没用的事情就是道歉。我不管你用什么办法，都得把这件事处理好。彤彤的未来绝对不能交给厉景琛。是，林总。对了，小车啊，你怎么又要走？是不是舍不得你那个超模女朋友，准备朝你驻扎在国外了？嗯嗯，一定是这样的。车哥的女朋友身材那么好，光是那双大长腿都够玩几年的了。爷爷，车哥心里根本没有我们，只有女朋友。胡说。小车最懂事了，否则怎么会特意赶回来看我们？爷爷，没有的事。巨星在国内的发展已经达到巅峰水平了，当然要往国际上走。而且彤彤不是一直想出国留学吗？我担心她不想放下演艺事业，所以想把她以后在国外的市场打开。等准备的万无一失了，再让她出国，这样两不耽误。对了，我原本是想在取消丽思园的婚约后。就带爷爷出国，一边上学一边环游世界的。可是现在，已经结婚了，还能出去留学吗？还是小车想的周到。这些年还好有你照顾彤彤，帮我省了不少心。所以你们两个的婚事一直是我最操心的，尤其是你，小车。这么多年看你谈恋爱，没个实质性的进展，年纪不小了。爷爷想看着你结婚生子，别让爷爷等太久。我明白的，爷爷，原本就是回来看看您和彤彤，但是我想留下，等彤彤新电影开机仪式结束了再走。毕竟 Unura 是大集团，我出面会显得更重视一些。两位先生，咱们能不在早餐时间聊太多吗？还让不让人吃饭了？好好好，彤彤多吃点。之后几天。我都没有接到厉景琛的任何电话和短信，好在有林车哥在家，布宅一下子热闹了很多，也分散了我不少注意力。车哥也拿来了国外各个学校的资料，和我共同研究。而生日会上发生的事情，免不了有好多后续。某个参加生日会的富二代，把当天的经过全都说了出来。原本已经渐渐要消下去的热度，又被重新燃起。又有人爆出。秦依依雇人去公寓泼油漆的消息，这次就连警察局也出来证实，更是铁证如山。帝都的某个角落，五个男人手巾同时被挑断，其中一个人的脚筋也没能幸免。警察调查无果，最后只能不了了之。我本以为之后一段时间恐怕碰不到厉景琛了，明明只是来厉爷爷家探望的，他怎么也在，而且还死死的瞪着我。彤彤啊！李爷爷，对不起你，那天晚上思源搅了你的生日会，怕你受委屈了。没有没有，李爷爷，您别这么说，只要您身体没事，就是给彤彤最好的生日祝福了。哈哈，老李啊，儿孙自有儿孙福，你又何苦真气着自己？你学我，天塌下来我都依然这么淡定。宝贝孙女这几天明显有心事，估计是和李景琛闹了什么矛盾。这两天就打电话给厉景琛问过，这小子什么也不肯说。这次的问题应该不小，干脆借着今天这个机会，想办法帮他们缓解一下才行。<咳>
，景琛啊，你平时会玩游戏吗？嗯、啊，会一点吧。以前木西林找我玩过。我这刚好有一个朋友送的，你带彤彤去屋里玩吧。是什么游戏、啊？呵呵，听说这个游戏适合情侣之间玩。借着机会让他们俩搞好关系，岂不是美滋滋？该切菜喽。我要煮饭没空，你自己解决吧。你再不快点客人要走完了。嗯、我为什么会和李景琛坐在这里打游戏啊？肯定都是爷爷出的馊主意。自从上次对话过后，已经有好一段时间没见面了，现在碰到。都不知道该说些什么好。好巧啊，没想到你也会来。不同。关于昨天的事，你还好吧？我之前有点失礼了。不知道是因为谁，害得我这几天都难受着。他是在关心我吗？<笑>小公主，你的饭煮糊了。早点说，快快快，来帮忙啊！没关系，我来了。等等，不要跑，不然牌子会。<笑>没想到力士的总裁被人称作全能，玩游戏却这么菜，就和以前一样没怎么变呢。什么？啊？哎，怪了。景琛，公司有点事，需要你回去一趟。嗯，好的，我待会儿就过去。彤彤啊，你就来客厅和李爷爷我聊天吧。晚饭快准备好了，待会儿我们一起吃。好的，谢谢李爷爷。见到李景琛后，我们的关系确实有所缓和了，但是为什么呢？心里有种说不清的烦闷茫然。无论是李家的事还是我们，之后会怎么发展，都是无法预料到的。而且我刚才说的那句话，仿佛曾经经历过相同的事一样。好了好了，驻唱人员准备好登场。不同化好妆了没有？准备好上场了。嗯、哦，唐小姐对吧？真不好意思啊。我上次还没有做自我介绍，我啊，穆总，听闻奥尤尔集团即将将重心转入国内市场，请问您能否透露一下奥尤尔集团未来的发展规划呢？传闻您背后还有一个重要的合作伙伴，掌控着奥尤尔的大局，但是从来不肯露面，您能透露一下他的具体情况吗？规划属于集团机密，当然不能告诉你们了。刨根究底的女人一点都不可爱哦！你长得这么漂亮，不会不懂这个道理吧？呃，呃，不是，没有。他居然是昂尤瑞的执行总裁穆西林，说不是之前在生日上找电脑高手帮我解围的男人吗？原来他是昂尤瑞集团的人啊！但是他的声音，总觉得以前在哪里听过。对了，绰哥呢？林总，传言您这次出差是在国外陪您的女朋友、国际超模向晨，还有外媒拍到你们一起上街的照片，请问你们是否有结婚的打算？传言林总和不同小姐关系密切，请问二位又是什么关系呢？呵呵，这次出差主要是为了打开巨星在国外的市场，而且最重要的是，这次进军海外市场和不同息息相关。等这部电影拍完，不同很快就会出国留学，我希望在他留学期间。也可以接自己喜欢的剧本去诠释新的角色，所以当然得多花点心血帮他把路开好。不同要出国留学，也就是说要淡出娱乐圈了吗？自从生日会的事情成精后，不同的事业明显要攀第二个更高的巅峰。这时候选择出国留学，真的需要很大的勇气啊！不同，请问你要去哪个国家、哪个学校？准备多久回来？一切还在商定，等有了结果，会第一时间告诉媒体朋友和粉丝朋友们的。彤彤，怎么了？身体不舒服？车哥，你为什么要直接宣布我出国留学的事情啊？我们明明没有决定好。啊
，我以为你不会改变计划。挑学校资料的时候，你也很认真在学，所以想尽快把事情敲定下来。而且我也有公司方面的考量，出国的事情一公布，那些青睐你的代言也好，电影也好，都会抓紧时间抛出橄榄枝，对你的事业也有帮助。这个没有错，他也是在为公司和我的事业考虑，而且出国留学的事情。一直都在我的计划之中，而现在是我自己迷茫了，因为李景辰和那段翘首看不见前方的婚姻。彤彤，选择权永远在你。你如果想改变计划了，我可以再找时机跟媒体说清楚的。暂时先不用，秋哥，你让我好好想一想。好，我明天一早就要出国了。你在家好好照顾爷爷，不要让我操心，好吗？嗯，我会的，放心吧，车哥。第二天一早，车哥便飞往了国外，而我也是一晚上没怎么睡好。前进啊，前进！你看看你，眼底丢的满地都是，你这让我卫生该怎么搞哟？不是啊，张妈，我早就戒烟了，你又不是不知道。那你说说看，这些垃圾是怎么回事？可别说我冤枉你啊！嗯，钱进去把卫生搞了。大小姐，我好像想起来了，我早上起来的时候看到有辆车从门口离开，现在想想，烟蒂肯定是他们留的。来和一公寓，师爷有工作安排要给我。行。一会儿见。平时不查附近很少有车经过的，这辆车怎么像是在跟着我？难道真的和钱静说的那样，有人盯上布家了？得赶紧打个电话。彤彤，你到了。师爷，你在哪里？我刚到，正准备上楼呢。你那出什么事儿了？你先别上楼，我马上到了。可是我发现。有辆车好像在跟着我。什么？彤彤，你别挂电话，我在楼下，你直接开进来。门口的保安不会放他进来的。嗯，我已经进小区了。师爷，他居然进来了，不会这么巧是同一个小区的吧？你别怕，看我怎么弄死他。嗯、我倒想看看谁这么大的胆子，敢在我的眼皮子底下乱来。呦呦呦，你轻点儿，把我衣服都扯破了。我今天还要去相亲的。是你？你认识我？不认识。认识就认识，有什么好不承认的？我长得太帅，你害羞了。啊啊！师爷，他是谁啊？没谁。彤彤，咱们走。嫂子，我终于找到你了。啊、什么鬼？你给我松手！信不信我打得你亲妈都不认识你？先放开我！有话起来说！你为什么要跟着我？我叫宋池，我老大是厉景琛。啊，那你来找我，有什么事吗？不，嫂子，我不是来找你的，我是来找老大的。他已经好几天没回家了。什么意思？他失踪了？不可能啊！昨天我才在厉宅跟厉景琛一起打过麻将的。他这几天不是跟嫂子你在一起吗？没有，他到底出什么事了？嫂子你别急，老大没事，现在应该在公司上班呢。我跟老大住一起的，之前打电话也没接，就偷偷跟着他才知道他每天晚上都去布宅找你，每天天亮才离开，我还以为你们在一起呢。他每天晚上都去布宅？对啊，我每次都不敢跟上去的，都是在山下的路边等着。老大的车每天天一亮就离开去了公司。我今天来就是求嫂子帮我给老大带句话，我做错什么惹他这么生气啊？那些烟蒂，难道厉景真每天晚上都在布宅门外抽烟，在那里待一整夜吗？别嫂子嫂子的乱叫！我警告你啊，不要再尾随我们家彤彤，否则下次可就没这么客气了。啊，那是我亲嫂子。彤彤，咱们走。嫂子。这些文件你都好好看看，这是我整理出来的几个广告代言，你挑挑看有没有想接的。出去度假的助理和保镖也陆陆续续回来了
，咱们接下来就恢复正常的工作。彤彤，你怎么了？这几天李景正没有找过我，可是宋池说他每天晚上都去布宅待一整夜。我在想，再贵的车，能有床躺着舒服吗？哼，也就是说。厉景琛每天都在你家门外，坐在车里一整夜，这算什么？不打扰默默守护的温柔吗？既然不打扰，那个宋池为什么迫不及待的出现，告诉你这些啊？师爷，你是说，宋池是厉景琛派来找我的？你把事情想得太复杂了，厉景琛不是那种弯弯绕绕的人，而且他不需要这么做啊。谁说不需要的？你现在不是被感动得一塌糊涂了吗？我没有。你没有，顾小彤，你每次心里乱、有事情想不通的时候，都是现在这样的姿势，你还敢说你没有？我只是不知道，叶景琛心里究竟在想什么。我那天好像惹他生气了，可是我都不知道他为什么那么生气。昨天我们在厉家见面的时候也没有单独说过话，看他的样子，气好像还没消。我不知道怎么才能化解。为什么要化解啊？你自己也说了，你猜不透他，你们之间连一点最基本的了解都没有，怎么做夫妻啊？就算继续维持夫妻关系，你们也是不可能有结局的。彤彤，闪婚的成功率低得可怜，你不要这么固执的去做一件注定会失败的事情，好不好？我，厉景琛对王远达的手段之残忍，连我都感到害怕，绝对不能把不同交到他手上。不同，你不要犯傻了。没有任何所谓的原则能比你的幸福来得更重要。总之，这件事情由不得你做主，必须尽快跟厉景琛一刀两断。出国留学的事情，你难道要为了厉景琛说不去就不去了吗？那我问你，如果现在厉景琛主动提出离婚，你会答应吗？从没想过这个问题。但如果他真的想离婚，我也没有理由不同意。或许吧。彤彤，怎么了？没有食欲吗？啊，不是的，可能是之前零食吃多了。彤彤从刚才起盯着你哥西兰花已经有三分钟了，肯定是跟厉景琛有什么关系。哦，对了，说起来，除了昨天的偶遇，厉景琛好像有几天没来咱们家了。我今天给他打电话，说这几天忙，没时间过来陪我下棋，我还怪想他的。张妈，看你的了。是啊，老首长。厉少爷这个年轻人真不错，沉稳踏实，能力又强。谁家的姑娘如果嫁给他，那可是几辈子修来的福气呀、啊。可惜一直没找着对象呢，这也不行，那也不行。难不成厉景琛真的注定找不到老婆，住孤生了吗？可惜我们家宝贝喜欢的是女人，如果喜欢男人那就好了。厉总当然是不会找我这样的了。爷爷，我吃饱了，先回房看剧本了。哎哎，看出什么问题没有？小姐心不在焉的，换成平时早就套路老首长，想办法为姑爷铺路了。说什么爷爷是想把我嫁给厉总吗之类的话？难道是跟景琛吵架了？不可能啊！老首长，要不您打个电话给姑爷问问？不用，有一些小摩擦是他们夫妻之间必经的阶段。这些只能靠他自己，我相信他。这个世界上不会有比他更爱彤彤的人了，他爱彤彤胜过爱他自己，只是一时没有找到爱他的方式而已。没想到洗完澡后就这么晚了。听宋之说，厉景正每天晚上十点多从公司出来。如果真的是来布宅，这会儿应该来了吧？嗯，对了。嗯嗯嗯。喂。不通，发生什么事了？呃呃，我能发生什么事啊？你房间的灯为什么灭了？你在哪里？不知道怎么了，灯突然灭了，现在已经没事了。叶景琛，你怎么知道我房间的灯灭了？
我在你家门口。啊，那你等我一下，我马上下来。怕流言四起，做你铜墙铁。